其实我想说的话我也都说完了。你走吧。我们还是朋友吧。李超，你背叛了我们纯真的友谊。说清楚了，嗯，清楚了。那你以后跟他就再也没有瓜葛了？嗯，没了。太好了，要不是我跟你回来啊，肯定没这么顺利。说吧，吃点啥好吃的？我们去庆祝庆祝。随便。你谁啊？有什么事儿吗？哎，你不是以前跟我在餐厅？我是谁不重要，我就想跟你说几句话。说什么？你呢，辜负了方警官，而且你还背叛了他。这跟你有什么关系吗？没关系，我就看你不顺眼。你太不地道了。哎，你就是一混蛋，混蛋啊！说吧，什么事儿？啊，昨晚的事儿是我不对
我来给您道个歉。看完我给你爸打电话，挺有成效的。帅，您这办法厉害，我我服。你不怪我给你爸打电话吗？不怪不怪，你不是都为我好吗？昨天我不应该挂你的电话，所以我来要跟你说声对不起。其实昨天晚上打电话也挺晚的了。如果你觉得我打扰你的私生活，我向你道歉。没有没有，呃，您以后只要是高兴啊，随时找我。昨天呢，我是想跟你说，让你做一个学习《弟子规》的新的演讲。哦，真，我爸跟我说了，呃，说是这个什么演讲的好的话，可以就取消对我的监管。我就怕我讲不好，啊，所以我今天来呢，就想问问你有什么要注意的。没什么要注意的，你呢，就是把你学习的心得体会说出来，分享给大家。好。我还真有挺多话，想跟大家分享分享。好啊，那我期待你能好好表现。嗯。放心吧，我的检查三遍了。介绍一下，廖所，呃，这是黄自立，这是我们廖所。嗯，廖所你好，哎，期待你的精彩演讲啊。那我先去。嗯，放心吧。哎，黄自立，嗯，跟你说，既然我们所里该到的人都到了，别给我丢脸啊，这点气。预祝你演讲成功。必须成功。各位领导，各位同事，社会各界的朋友们，你们好。今天我们演讲的主题是传统道德学习心得体会，他们将讲述自己在接触、学习传统文化中的心路历程，他们也会讲述在这个过程中自己是如何改头换面的，是如何提升自我的。下面。我们以热烈的掌声欢迎今天的第一位演讲人，黄自立。传统道德学习心得体会，演讲人。黄自立，大家好，我叫黄自立，是一个普通的人，也是一个充满缺点的人。曾经呢，虚度了很多光阴，直到前段时间，我拜读了很多中国传统道德文化的书籍，从中学习到了我们中国五千年流传的精神道德精髓。呃。我我演讲之前呢，我想特别提到一个人，这个人就是方言方警官。我们大家都知道很多爱岗敬业的楷模啊，我今天想跟大家分享的呢，就是方警官的楷模故事。王自立。就两句，很快。呃，我先声明啊，我今天跟大家讲的事情呢，都是当事人亲口跟我说的，没有掺杂我个人的任何的演绎。
去方景观吧。她从前有一个男友，是她的青梅竹马，啊，可方景观呢，经常因为工作的原因，放她男友的鸽子。方警官跟她男朋友吃饭，中途为了抓小偷，她可以中途离场；她为了替同事值夜班，她可以忘掉男友的约会。这种事情经常发生以后啊，她男友是唉声赞道。她甚至啊，在送男友出国留学的路上，可以中途离场去执行任务。我们前几天，她男友回来了，跟她提出了分手。我呢？作为方警官的帮扶对象，我对他的工作方式，那我是有意见，是不能苟同的。但是，我对方警官对待工作的精神，那是非常的敬佩。我们都要向他学习，向他致敬。我给你点赞。黄司令的演讲就到此结束，呃，下一位，你上上来。我刚才过分吗？我刚才不过分吗？而且我是发自内心的同情方警官，他的事情得让你们大家都知道。黄子丽真的太狡猾了，她拿一演讲稿骗我，这件事儿一定是她预谋好的。她要在大会上暴露我的隐私，黄子丽被帮扶这个决定一点问题都没有，但她帮扶失败是我的责任。我对方警官的做事方式呢，我是有看法，他做事情太主观，不能好好听取人民群众的心声。我严厉教育他坑蒙拐骗女同事这个行为绝对没有问题。对于像黄子丽这样的顽固分子，唯一能做的就是严厉打击。那我给他爸打电话也没问题吧？我为了是让他听话。我觉得我吧，真的就不应该在您这个帮扶人员名单里面。我算是有固定工作的。哎，行了行了行了，他的私生活我可以不管，但他在工作上的事儿我绝对不能妥协。还有他生活上的那些东西，你说完了。嗯，但是我也有问题，我太主观了，我安排黄自立去演讲，让他胡说八道，影响了所里的工作。你认为他是胡说八道？他当然是胡说八道。我觉得他讲的挺好的，黄自立是有点夸张，有些情绪化。但是从他的演讲当中，我能看到，我相信同志们都可以看到，一个敬业奉献的警察，很生动，很形象啊。他说了些什么呀？好了好了，黄自立的事儿呢，今天就不说了，先说说你自己的事儿吧。你的年假我已经批了，从今天开始，好好休息，好好处理一下你和你男朋友的关系。不用，我不需要年假。这是命令。我的亲哥。你就当着那么多人的面把人方言的老底儿给揭了，他没给你急眼啊？他当然急了。你咋想的呀？你怎么当众说人家隐私呢？我是让他们同事和领导都知道，他也挺不容易的，为了工作呢，把男朋友都丢了。但我也让大家都知道一点，他这么干活呀，也不对，影响家庭稳定。我是同情他才这么干的。这个方警官平时这么要强，没想到被个渣男给欺负了。还有他方言不知道的吗？你还干什么了？我当时听到他们分手以后，我把那位抄给骂了一顿。你这又是何必呢？人家两个人的事儿跟你有什么关系啊？我看不过去啊！我那一刻特同情方警官，我觉得挺可怜的。这下好了，你报告失败，估计是方警官呀，得挨批评了。不至于吧？顶多是我那个监管暂时解除不了呗。
那反正也无所谓了，我只要心里没鬼，他爱怎么监管监管去呗。你跟那刘曼玉怎么样了？再说了，怎么了？你发现他人不行啊？不，他人挺好的，呃，为人呢、啊、做事啊都挺直率的，但有一点不好。哪一点不好？太过敏感，爱吃没影的醋。那天在他家，房源打电话来，他抢着接电话不说，事后还问个没完没了的，这点我恐怕适应不了。哎，哪个女人不吃醋啊？人家跟你吃醋，说明是在乎。就再说吧啊！我真是跟你操碎了心了，我。嗯，好，我知道了，知道了。我看他受的打击不小，就准他几天假回家调整。你们也好好安慰安慰他吧。好嘞，我知道了。那谢谢你啊，小廖。嗯。小廖电话呀？怎么了？啊，也没什么，就是那个妍妍他们两个吹了，真的吹了。倒会是这样的，不行，我得给他打个电话，他回来问问我，问问情况，问问情况。说吹就吹了。您拨打的电话已关机。关机了。哎，不对呀，妍妍和魏超分手，小廖怎么会知道啊？到底什么情况？你是不是知道啊？我这样啊。我跟你说了，你你别急，这两天千万别用话刺激妍妍。听我说，听我说，听我说，怎么回事？安安静静的度过这两天，好吧？我知道，我知道，我知道。就是这样自己这么狠，你这速度比平时快多了。你怎么知道我跑得快啊？还监督我呢，说什么目的？谁监督你了？我是给你带早餐来的呢。赶紧喝口水吧。你怎么知道我在这跑步啊？你能去哪儿啊？就那么几个地方。我的生活算是被你摸透了。你的生活呀，很简单，家和单位两点一线。我就是个这么生活没有情调的人。就算你跟你说他不出国，我们俩分开也是早晚的事。你这么说，说明这件事儿已经过去了，算过去了吧？我也不想提了，提也没有用。行，反正你也不爱他。你觉得我不爱他？我觉得你不爱他呀。行，这件事儿都已经翻篇了，那我给你分析一下。那些，你和魏超是青梅竹马，他比你长几岁，一直把你当小妹妹看，对吧？是
这不是我跟你说的吗？所以啊，你们之间呢，更多的是兄妹情。当然了，随着时间的增长，你们慢慢长大，情窦初开，也许你们之间会有一些爱情的感觉吧，但是也是很单纯的那种，很单纯的那种。你说的也有点道理。其实我们俩吧，以前就觉得我们俩该在一起，也没想过跟其他的异性交往。这个魏超一直都黏着你，也没有去发现别的女孩啊。现在他出了国，才发现原来有那么多不同的女孩。你是来劝我的吗？我怎么听你这么一说，反倒更郁闷了呢？我的意思是。你们两个人谈恋爱都太早了，然后见的人也太少了，也许你们之间就不合适。不是，我听的是这个意思。你是说魏超他以前没有跟其他的任何异性接触过，只有我。他一旦接触了别的异性，发现个个比我好，个个比我优秀，一对比就把我给甩了，就这意思呀、啊。你别这么极端，你就没有遇到比魏超更好的男孩？有。还真有，然后呢？然后魏超已经四处宣告我们俩的关系啊，别人就真拿他退了。嘿，这个魏超，他真的是把你身边潜在追求你的人全给轰走，然后他自己也走了，真不靠谱。别说谈了，反正这件事儿我们俩就此打住，谁也不许再提了。行，我不提了。那你打算怎么过自己的假期啊？我上班去，不休了。上班？王自立这件事儿不能就这么完了。他这个人啊，不知好歹就算了，他还伺机报复。你看他啊，利用演讲的机会让我难堪，还在我伤口上撒盐。我要是不把他这个人管服了，这事没完。行，我支持你。这人就欠收拾，有什么需要我帮忙的，尽管说啊。我饿了，来来，赶紧吃，都你爱吃的，来。明明志，那又怎么了你、啊？我爸妈，他们俩还不知道这件事儿呢。就我妈那性格，说我不得急死。喂，你早餐先吃了呀？没胃口。行，你赶紧回屋歇着，想吃什么妈给你做啊。买那么多菜呢？啊，哎，我说你们也别忙到了。你上回我买那个四面虾饺呢，咱们煮那个吃呀。那可不行，啊，你好多天都没在家里吃饭了，怎么能光让你吃饺子呢？对呀、啊，老爸贡献一个糖醋带鱼。还行了，你爸爸就会这一道大菜，他还显摆上。哎呀哎呀哎呀，怎么不能显摆？我姑娘喜欢这口是吧？哎。啊，那是因为你一百年都不下一回厨房，女儿给你面子。那当然了，谁让她是我女儿呢？但是好吃，干、哎、行了行了行了，你们俩别吵了，我快累死了，回屋歇着了啊啊啊！你歇着吧，一会儿饭好了，妈叫你啊。好。吃什么呀？想吃呃，去吃那个日本料理，好不好？你喜不喜欢吃？好不好？啊，妈带你去吃。甜甜。啊。你怎么在这儿？嗯。爸爸带你去买冰淇淋，好不好？好。他不吃冰淇淋。我们不吃啊，好不好？我们回家好不好？我给我孩子买个冰淇淋，怎么了？
，走了，回家，走，回家啊，走，哎，回家，婷婷，走了。太精致了，还漆了个黄瓜，摆了个盘儿。嗯，来来来来来来，让我想死这个味道。吃点啊。宝刀未老吧？你要说实话吗？那必须说呀。爸，你这手艺有退步。不会吧？我试试啊。说实话，选了。呢，人家就个饺子，吃点嘛。妈看着你吃高兴，多吃点啊。爸，以后呢，有我回来了，你才做这个鱼。没事，你给妈多做做，手艺就不会生了呀。你妈特别喜欢吃我做的鱼，你问她，可是你做嘛，女儿不让你多做吗？妈，我还得说你，平时我不回来的时候呢，你别老给爸指下面条吃，营养均衡，给他炒点菜什么的。所以啊，你得常回家嘛，这样你爸不就能沾上你光了吗？对呀、啊。那这样吧，以后每周呢，我至少回来两次。两次？嗯。两次少了点吧，三次。三次，三次，好嘞。哎呀，我们家妍妍，嗯，她是懂事，知道心疼爸妈了。我还有一件事想跟你们说。哎，妍妍，不管发生什么事儿，我和你爸爸永远站在你这一边的，没什么大事，没事的。是。你们都知道了？我们知道什么？知道，我们知道什么呀？不是知道什么？不知道，不知道啊，不知道就行了。正好不知道怎么给你们开口。哎，妍妍，你你你尽管开口，你想说什么都说出来，说出来你心里就舒服了。你千万别心里憋着，也没那么严重。就是我和魏超分手了，没什么大不了的。你心里就不难受吗？你们好了这么多年啊。你现在说现在年轻人怎么说分手就真分了呢？真是的哈，为什么就说分就分了？什么情况啊？爸妈，我跟魏超的事儿呢？一两句话也说不清楚，反正我们两个都有问题吧。不是，我是觉得可不可以挽回呢？对对对，我觉得这孩子……哎呀，他外面有别人了，不是我有别人了，挽回什么呀？没必要了。什么？你看，还真让你爸给说着了。这什么世道啊？真是知人知面不知心。我是觉得这个时间一长，就两地可能就发生了呗。干什么呀？你说，但我们家妍妍怎么没变心啊？他还傻傻的等了他五年，哎，五年呢？对呀，我想跟你们说句实话啊。其实我没有那么早想结婚，真的嘛。而且我跟魏超这事儿就过去了，我们俩都说清楚了，和平分手。你就这样把他放走了？你心里，你没有觉得想要去挽回吗？要不妈去找。你就别掺和了，年轻人的事情让他们年轻人自己解决。你看看我们姑娘多优秀，多优秀嘛。你还愁他不给你找一个好女婿了？没问题的、啊。是,是我们家女儿是优秀，可是你看她整天忙来忙去，没日没夜的忙工作，她哪有时间去接触那些男孩子嘛？那你妈说这个也对，你看你这一天到晚忙上忙下，忙工作，工作狂的像个男孩子。我像男孩子怎么了？你们就对自己的女儿这么没信心吗？还是有的。有吗？有有有。真的？真的。就是啊，这有能多了去了。真的假的？真的、啊，谁追你呢？干什么呢？哎，千万别找同行啊！警察我们不要。哎，说什么呢？说什么呢？你老公我不就是警察吗？警察有什么不好啊？几十年来，我每天提心吊胆的，你知道吗？我不想让女儿受这苦，咱俩就别说咱们的事儿。听女儿，女儿说。来，别别别，你们俩聊你们俩挺好的，这不就是聊你吗？你赶快说呀！哎呦，真。
这个人吧，现在还不能告诉你吗？嘿，为什么呀？哎呀，就是不能告诉嘛，现在。但是人家已经送给我两次花了。真的？真的？整个锁都给我送了呢。哦，天哪！那你要好好跟人相处，然后差不多了就把他带回来，让我们瞧瞧嘛。哎，现在还差的太多了，还没那么成熟，在接触呢。你俩放心吧，等合适的时候我给你带回来给你们看。嗯，好，就这么定了。嗯，哎呀，这光顾聊天了，还有个汤呢。你呵呵笑什么呀？你不信？当然信了，必须信嘛！别说是一个男人给我女儿送花，全世界的男人都给我女儿送花，应该的，必须的，就是应该的。对呀、啊，但爸，你说全世界太夸张。哦，也不是，说实话哈，这心里踏实，真的。那看到你这个事业、感情。都有长足的进步，挺好。谢谢爸，你夸我。反正你们真不用担心了，我就好好加油，好好努力呗。当刑警的事儿，我不再阻拦了。真的假的？真的。爸，你太给力了，你终于同意我了，你终于不阻拦我了。那必须的，肯定的。来来。你们俩这是什么情况啊？爸爸说啊，我爸爸同意了啊。同意什么？同意什么了？不是，我同意什么了？吃饺子，你不是爱吃饺子吗？来来来来来，你们俩是不是有什么事瞒着我呀？没有没有没有没有，这汤怎么样啊？没有没有没有汤什么汤？啊，我尝尝是什么汤。有个梦，年少时悄悄萌芽，绕过了分岔，一天天长大。小小的枝桠，变绽放的花，经过几个盛夏。如果梦和现实会有时差，用力的翻越一道道关卡。前进的步伐从未曾停下，随时准备好出发。我要的未来。所长，早。哎，不是让你多休息两天吗？不休了，再休我胳膊腿就生锈了。来来来，坐坐。所长，我今天来是向您认错的。黄自立演讲的失误，从根本上来说。就是我的失误，我请求您给我处分。嗯，你能有这个想法，我就满意了。至于处分嘛，就算了。任何新的尝试都有失败的可能。我要是给了你处分，以后谁还敢有新的想法呀？不都遵循守旧来应付差事了？但是还是要批评的啊！我早就跟你说过了，欲速则不达。你要不是这么心急，黄自立他也不会这样。是，我知道错了。其实这两天我冷静下来，也仔细想了想，就是我太心急了，被黄子立表现出来的假象给骗了。黄子立是不是没有你想象那么听话呀？当然了，我以为他爸能管住他的，但谁知道这个人太狡诈了，他一有机会就会反击。你可别忘了，这是你主动要帮扶的。是啊，但当时我也考虑了他是否在被帮扶的范围内。但现在看来，这个人鬼点子太多了，一旦用在不好的地方，就会对这个社会造成危害。嗯，那你打算怎么办呢？总结经验，不急功近利，稳扎稳打。就算它是一块顽石，我也要想办法给它五化。好，有这个决心呢就很好，但是要注意方式方法啊。知道。呃，哎，你这个个人问题现在处理的怎么样了？放心，所长，我现在是最佳工作状态。不能给自己发条上的太紧，警察也是人。现在允许你的个人问题慢慢消化啊。
其实我最想感谢的还是您。我有什么好感谢的呀？我爸他终于松口了，他答应我了，只要把我性子磨下来，他就支持我干刑侦。哎呦，这是好事啊！我知道，这事儿您功劳最大。哎呀，我有什么功劳？要是徒弟不用功啊，我这当师傅的能有什么能耐？如果是这样的话，我让你牛刀小试，严涛他们。最近在咱们这个片区，在一个娱乐场所有一个抓捕行动，需要一个乔装的女搭档，正在跟我要人呢，你有兴趣吗？当然有兴趣，就这片区域没有谁比我更熟了，你放心交给我，保证完成任务。好，那就这么愉快的决定了。瘦了四两了，人家说世界上最好的减肥办法就是失恋，一点都没错呀！哎呀，嗯，三姨，哎呀，哟，这大白天的你你还睡？你都几天没去店里了？我心情不好，身体也不舒服。怎么了？心情不好？你还为前两天那事儿懊恼呢？嗯，你说他是不是因为还生我气，所以才冷落我的呀？肯定啊！你干嘛呀？那天非要接他电话，你都不知道对方是谁，你让他多尴尬呀！我跟你讲，你这样非常不好，你还事后刨根问底儿，你让他会觉得你是个特别狭隘的女人。我告诉你，男人最不喜欢的就是什么事儿都管着他的女人。哎，你们俩现在还没开始呢，你就什么都管着他，你觉得他还会跟你继续下去吗？我那天我是因为我喝多了点酒，我才没管住自己的。当时我就后悔了，我晚上回来给他发了个短信，就给他道歉了。管用吗？那你说我怎么办啊？要不然我再请他吃个饭，问他解释解释。行了吧，上赶着的不是买卖，是你的就是你的，不是你的再怎么争也争不来。这样，妈再给你找几个。我跟你说，我在网上还有几个备选，条件不比他差。行了，行，你让我缓缓啊，缓缓。不是，你干嘛去啊？我这胸口啊，我堵得慌，我难受，我得去医院看看去。我就收拾收拾。我看你呀、啊、是心病，真是，这孩子一点都不让我省心。大夫，我这胸口啊特别堵得慌，我这两天啊什么也吃不下，一点食欲都没有，浑身也没劲儿。哎呀，我这是怎么了？我看你身体没有什么太大的问题，可能是最近心情不好，导致你有点抑郁的症状。啊，我都抑郁了。啊，没事儿，你别担心，只要你心胸开阔点，多出去走走，到大自然里看一看，很快就没事了。大夫。我挂的可是专家号，你给我好好看看，我都瘦了四两了。呃，那这样吧，我再给你查个血，看看你还有没有贫血什么的。给我好好查查。谢谢啊，大夫。过半个小时去拿结果啊！哦，好，谢谢啊。王自立啊，他又来了。他当时啊，正在问你在不在。我估计啊，是来找你的。啊，啊，不行，我得躲一躲。我是怕了他了
，呃，你这样，他要是再来找我，你就说我出差了，好吧？好，好，谢谢啊。哎。梁总